llenos aquí disfrutando. Uh, uh. Wow. ¿A dónde llegamos, Mike? Bailita, güey. Ah. Aunque acabamos de llegar. Mucho ejercicio. Yo lo veo y se ve genial. Sí. <risa> Sayulita, el pueblo más bohemio del Pacífico Mexicano. Sayulita es el destino soñado por surfers y bohemios, por amantes de la vida tranquila, del mar, del calor y del verano. ¡Acompáñenme! Oigan, rentamos un lugar que honestamente solo vamos a pasar la noche. La renta de este Airbnb nos costó mil pesos mexicanos, convertidos a 55 dólares. Lo cual me parece un precio muy asequible. ¿Y me the wifi? fuera del país pero está cool ya verán por qué preparados para ir a la playa <ríe> aunque acabamos de llegar estamos muy emocionados por sentir el sol yeah. Michael you wanna change your color yeah I need a bronchial <ríe> go from from white to beige yeah or caramel or oro you wanna be a a black guy now Yay! Yay! <laughs> fan de mi boyfriend, la verdad. ¿Por qué? All the time, todo el tiempo, yo quiero estarlo grabando porque quiero que vean lo increíble que es Maquisito, que lo amo con todo mi corazón, chiquito bebé. Sayulita es un pueblo mágico, ya que ha conseguido mantener su esencia histórica y natural. Sus olas son el sueño de todos los amantes del surf, un verdadero paraíso. Oigan, que la última vez que estuve aquí justamente tenían un concierto de tecno con el cual recibí el año nuevo y estuvo súper chido. Si encuentro los videos por ahí, se los pongo. Ah, mira, algo que me encanta de Sayulita es que dan muchas clases de surf y está chido. Está chido. I never try. También los masajes, es algo típico. Llegamos a la playa principal de Sayulita. Y pues, sí, no está haciendo tanto, tanto, tanto calor. Es las cosas buenas de estar en enero todavía, en, en la playa. Pero, pues, estamos buscando justamente un lugar para quedarnos un ratito, tomar el sol. Trajimos un tapete para ponernos una buena bronceadita y de paso ahorrarnos lo de la palapita, ya que nos parece que es un gasto muy innecesario porque quedaban dos horas de sol. Pues éanlo ahí. Gozando de la vida de la playa. Rico. Oigan, y algo muy peculiar que les contaba de Sayulita es que la gente suele sortear, les dan hasta clases. ¡Véale! Las clases de surf están desde que el sol aparece hasta que anochece. Todo el día nos gozamos de este espectáculo.
Esta linda foránea la vi todo el día dándoles de comer a los perritos de la calle. Me pareció algo muy bonito. Y miren, chequense esto, depositan aquí los residuos reciclables limpios, lo cual me parece consciente, me, par me parece muy chido. Hay muchos servicios de masajes, por aquí pueden ver a la gente tomando su masaje rico, disfrutándolo y yo siendo la interrupción de estas personas. Pero yo los he tomado y honestamente están ricos. Que toque el cierreño para estar alegre. ¿no? Cantando ya me despido de mi ranchito que me dio la sed. Hermosa, hermosa postal. Hombre. Somos como pez toro aquí. Ok. Se puede hacer de diferente forma. Vamos a hacer pescado zarandeado. Vamos a hacer pescado a la Qué reña, rico. Tacos de pescado. Sashimi. Es, es suficiente para toda la banda. Qué rico. Mira nomás. Tiene cosas muy grandes. Y se entraron hasta allá adentro. De wow. Levantaron todo. Tenemos aquí el bar, la cocinita. Pero. Esta diferencia de la carne roja a la carne blanca del pescado. What? La carne blanca del pescado blanco es son pescados que no migran los pescados de carne blanca casi no migran okay. wow. el pescado de carne roja migra siguiendo la sardina y es más agresivo oh my God. o sea que si compro un pescado de estos es más caro por el sabor que tiene no el pescado de carne blanca es más caro okay. porque no migra supuestamente no se contamina no migra Siempre está en las rocas, si vas con rocas, pues está ahí nada más a la espera, no, no pierde la grasa, es más bueno. Esto no tiene mucha grasa, pero lo mismo que hace mucho, hace mucho ejercicio. Yo lo veo y se ve genial. Sí, no. Este, no sé, algunos intestinos. Este, este es ir al hígado. ¿Y con eso se puede hacer algo o eso lo tiras? No, eso lo tiramos. Oigan, y un dato muy interesante que igual ya se habrán dado cuenta, pero igual lo quiero mencionar, es que Sayulita es un lugar que ha tenido muchísima influencia de los americanos, de los estadounidenses, gringos, no sé cómo ustedes los conozcan, pero sí, digo, yo he estado caminando... Pues por estas calles muchas veces y he estado caminando por las calles. Miren, estamos ahorita en las... Justamente... Eh, ale, en el centro, centro de Sayulita. Así como he estado caminando sobre las calles aquí de Sayulita, también como en las calles, algunas calles de Estados Unidos, noto muchísimo la influencia de la gente estadounidense en la manera en la que viven, en la manera de sus comercios, la comida más o menos, porque tratan de tener cultura mexicana, claro, porque pues por eso están acá. Oigan y chequense nada más qué buenos tacos. Aquí me encontré a un amigo de Bolivia que nos podría decir qué tal están los tacos. ¿Te gustan? De puta madre. De puta madre, perfecto. Como boliviano, ¿qué opinas de los tacos? Es con todo, la vida con tacos, es como guisado, uh, a la parrilla. Oh. Y, y te lo está diciendo alguien que es chef, ¿eh? Mira nomás. <risa> <risa> ¿Sí o no? Sí, no sé qué voy a hacer cuando me vaya de México, espero no llevarme algo, 100 kilos de, de tortilla. Cool, perfecto. Hasta la vuelta. Eso. <risa> La vida nocturna de Sayulita siempre está sucediendo de lunes a sábado. Este pueblo es pequeño, por lo que todo es fácilmente accesible caminando. Las fiestas nunca faltan, así que no importa si llegas el fin de semana o no, siempre está pasando algo. Buenos días, 
chicas, oigan yo ya estoy arregladísima para otro día en Sayulita El outfit que me puse el día de hoy me costó muchísimo, muchísimo ponérmelo Pero ya les enseñaré en un, en un video cortito que grabé Cómo es que me puse cada tirita de estas eh, sin tronarlo porque uh, miren me hambre que también mm, mm, mm. está cool la neta sí me gustó lo compré en Guadalajara en una zona que se llama Medrano por si la conocen pues ya saben de dónde es esto muy barato por cierto y se puede hacer con una cosita tan preciosa muy barata muchas cosas la neta me gustó mucho y estaba viendo que ahorita en este Airbnb tienen un gorrito, pero no sé, no lo sé, Rick. O sea, no quiero ser la típica turista, ya saben. <risa> eh, con su gorrito. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? A mí no. La neta, a mí no. <risa> es nuestra linda mañana. Vean qué bonito. Ay, esa agua es mía. Pero vean qué precioso. Ay, huele. Ah, riquísimo Oigan amigos y quería enseñarles qué es esto No sé si ustedes ya lo conocen pero yo tenía años, años que no veía una cosita preciosa de estas Y pues miren, esto básicamente funciona de esta manera Este producto tiene increíbles beneficios Por ejemplo, enfría el agua sin importar la temperatura del exterior Mejora la digestión y el metabolismo también adquieres los nutrientes de la tierra y mantiene un equilibrio del pH con nuestro cuerpo. Ah, pero no nada más eso, es un purificador natural y previene la insolación. Le va a caer en la cabeza. No sé si se... Miren, de hecho le cae bastante, ni siquiera se ve como un fondo. Este es su vasito, aquí te sirves tu agua y lo tapas también. Vamos saliendo de este lugarcito de comprar... Un smoothie y un poquito de maíz. Grande, grande. Con okay. extra, extra, extra azúcar. <risa> Porque ya saben que el maíz no puede vivir sin su café. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. <risa> Oigan, ¿y qué creen? El producto que compré el otro día, por el cual les hice un video, ya no está cargando. <risa> Ahorita estoy grabando y quizás está como zumbando porque estoy grabando con un con un soporte que es fijo, no, no es eléctrico, ya saben, el típico selfie stick. Pero oigan, es que yo estoy fascinada con mi outfit. ¿Tú qué opinas de mi outfit, Michael? Me encanta, pero es como un proyecto. ¿Por qué? Ah, sí. Sí, fue todo un proyecto, la verdad. <risa> ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué plan? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a la playa y de Black Beach. Playa de los Muertos. Ya, es, es bonita. Es muy bonita. Y no voy a tomar alcohol. Perfecto. Cuéntales qué pasó ayer, Mike. No sé. <risa> Tenemos un... Ayer estuvimos. Ayer estuvimos. Estuvimos un día de, con muchas cosas. ¿Cómo qué cosas? Emociones. Mike? A ver, cuéntanos. Tenemos sí. tiempo. Uh, <risa> uh, mi trabajo. Ponchada de llama. That was the last stream. Sí. Uh, no sé. Otras cosas. Me encantó la parte del reversazo. <risa> el maquis de bueno, ya lo habrán visto en los videos antes, bueno, no sé, en algún clip que voy a poner eso. No grabé exactamente el momento cuando el maquis se aventó de reversa, porque no tienen idea de lo estresado que estaba el hombre. Y de cómo me estresaba a mí, honestamente. Pero se aventó el reversazo como unos... 10 minutos en carretera, yo muy angustiada porque no soy una persona negativa esperando en qué momento íbamos a chocar, pero pues si sí, piensas cosas como, Fuck, ojalá nada pase, pero no, nada, nada pasó, todo perfecto, llenos aquí disfrutando. Uh, uh. 
de la playita Un día más Y pues a ver qué hacemos hoy el ambiente y el estilo de vida de Sayulita han hecho del yoga una disciplina enfocada en lograr esta conexión con la naturaleza, las personas y su ser. Oigan, quiero enseñarles qué bonita se ve el agua aquí. Gracias por acompañarme. ¡Hasta la próxima!